ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ന്യൂ ബോൺ സൈസിലുള്ള ഒരു ബൂട്ടീസ് ഷൂസാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഇതേ റെഡ് കളറിലുള്ള യാൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ക്രോഷ്യ ഹുക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹുക്ക് സൈസ് നമ്പർ ഫോർ എം എം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് കത്രികയാണ് റൗണ്ട് വൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ഇടാം അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ യാണിൻ്റെ അറ്റം ഇവിടെ ഉണ്ട് സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ഇടാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചൂണ്ട് വിരൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം എന്നിട്ട് എക്സ് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഈ ആണിനെ വിരലിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റുക ഇതിൻ്റെ അതിന് മേലെ കൂടെ മേലോട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഹുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ചുറ്റിയ യാൺ ഇത് രണ്ടാമത് ചുറ്റിയ യാൺ അപ്പം ഹുക്ക് ആദ്യം ചുറ്റിയ യാണിൻ്റെ താഴെക്കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കടത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് ചുറ്റിയ ഈ ആണെന്ന് ഒരു ലൂപ്പ് വലിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് മെല്ലൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതാണ് സ്ലിപ്പ് നോട്ട് അപ്പം ഹുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പം സ്ലിപ്പ് നോട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സ്റ്റിച്ചസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ഇനി ഒട്ടും ക്രോഷ്യ അറിയാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിന് മുമ്പ് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടി ബേസിക് സ്റ്റിച്ചസിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക ആവശ്യമുള്ളവർ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് പതിമൂന്ന് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചാണ് അപ്പോൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം യാണിന് പാരലായിട്ട് ഹുക്ക് ഇതുപോലെ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഹുക്കിനെ ഇതേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ആണിൽ നിന്ന് ഒരു ലൂപ്പ് ഇതേ ഹുക്കിന് മുകളിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഈ ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനുള്ളിലൂടെ ഒന്ന് വലിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇതാണ് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇപ്പം ചെയിൻ വൺ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇതുപോലെ മൊത്തം പതിമൂന്ന് ചെയിൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ഇപ്പം ഈ ചെയ്തതും കൂട്ടിയിട്ട് പതിമൂന്നെണ്ണം അപ്പം ഇനി പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട് ചെയിൻ വൺ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയിൻ ടു ചെയിൻ ത്രീ ചെയിൻ ഫോർ ചെയിൻ ഫൈവ് ചെയിൻ സിക്സ് ചെയിൻ സെവൻ ചെയിൻ എയ്റ്റ് ചെയിൻ നയൻ ചെയിൻ ടെൻ ചെയിൻ ലെവൻ ചെയിൻ ട്വൽവ് ചെയിൻ തേർട്ടീൻ പതിമൂന്ന് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഹുക്കിൽ നിന്ന് നാലാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇത് ഹുക്കിൽ നിന്ന് ഫേസ്റ്റ് ചെയിൻ സെക്കൻഡ് ചെയിൻ തേർഡ് ചെയിൻ ഇത് ഫോർത്ത് ചെയിൻ ഈ ഒരു ചെയിനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹുക്ക് കൊണ്ട് ഈ ആണിനൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഹുക്കിനെ നമ്മൾ ഈ ഫോർത്ത് ചെയിനിലാണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കയറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഈ ആണെന്ന് ഒരു ലൂപ്പ് വലിക്കുക ഇപ്പോൾ ഹുക്കിന് മുകളിൽ മൂന്ന് ലൂപ്സ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലൂപ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനുള്ളിലൂടെ ഈ ആണെന്ന് ഒരു ലൂപ്പ് വലിച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഹുക്കിന് മുകളിൽ രണ്ട് ലൂപ്സായി ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ആണെന്ന് ഒരു ലൂപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഈ രണ്ട് ലൂപ്സിനുള്ളിലൂടെ ഒരുമിച്ച് വലിക്കുക ഇതാണ് ഡബിൾ ക്രോഷി ഇതുപോലെ ഇനി അടുത്ത എട്ട് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിലും ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷി വീതം ചെയ്യണം ഇതാണ് ഇനി അടുത്ത ചെയിൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനായിട്ട് ഇതേ ഹുക്ക് ഈ ആണിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഹുക്ക് കടത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ആണെന്ന് ഒരു ലൂപ്പ് വലിക്കുക ഇപ്പോൾ ഹുക്കിന് മുകളിൽ മൂന്ന് ലൂപ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലൂപ്സിനുള്ളിലൂടെ ഒരു ലൂപ്പ് വലിച്ചെടുക്കുക ഹുക്കിന് മുകളിലുള്ള ബാക്കി രണ്ട് ലൂപ്പിനുള്ളിലൂടെ അടുത്തൊരു ലൂപ്പ് വലിച്ചെടുക്കുക എട്ട് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിൽ ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷ് വീതം ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലാദ്യത്തെ ചെയിനിൽ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ് വർക്ക് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷ് വർക്ക് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ഡബിൾ ക്രോഷ് നെക്സ്റ്റ് ചെയിനിൽ തേർഡ് ഡബിൾ ക്രോഷ് നെക്സ്റ്റ് ചെയിനിൽ ഫോർത്ത് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഫിഫ്ത്ത് ഡബിൾ ക്രോഷ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ സിക്സ്ത്ത് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇനി ഇതേ നെക്
फोर्थ डबल क्रोशे फिफ्थ डबल क्रोशे सिक्स डबल क्रोशे सें स्च नब क्रोशे नोसीट सैड के नामिव स्टार्टिंग ती ओपिट सैड के इन ओपिट सैड अर सैडल वर्कन अम अटिचल ओर डब क्रोशे नमें इन अवर को वेट या 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 डब क्रोशे ई एट डब क्रोशे सें स्पेसा इवे ओपिट सैडिल नब क्रोशे ई आब क्रोशे नें स्पेसलोटी हॉल का स्पेसल नर्क इन नमुक चेदे ईर स्पेसलोट नमुक आद्य डब क्रोशे अब ईर भागत एट डब क्रोशे अल आद डब क्रोशे न ईर स्पेसल्चे फस्ट डब क्रोशे इन नेक्स्ट स्पेसल सब क्रोशे अल्प हूक कड़ती सब क्रोशे नेक्स्ट स्पेसल तेड डब क्रोशे फोर्थ डब क्रोशे फिफ्त डब क्रोशे सिक्स डब क्रोशे सवेंत डब क्रोशे लास्ट वन ए डब क्रोशे इपे एट डब क्रोशे ईर ऑलमोस्ट क्लोस इन नाम नोकी कवर स्टिचू बाकी आ स्पेसल नंज डब क्रोशे पदाटो ईर स्पेस इंक नंज डब क्रोशे पाँ नामेटादब क्रोशे ई का डब क्रोशे अच्छे आ स्पेसल नाम वर्क अब इत ची आम स्टिच कंसीडर अीव डब क्रोशे इन नस्ट डब क्रोशे कंसीडर अब इपते अच्छे नईट सैड आब क्रोशे चेद अदफ्ट सैडिल नमुक आब क्रोशे तेना चेन थ्री ओवाटी फस्ट डब क्रोशे ईर स्टिचल ऑलरेडी उ अब इन बाकी आरण बाकी अंज डब क्रोशे नाम वर्क फस्ट डब क्रोशे सैकंड डब क्रोशे तेड डब क्रोशे फोर्त डब क्रोशे फिफ्त डब क्रोशे इपद नंज डब क्रोशे कौंड क्लोस क्लोस नस्ट डब क्रोशे अॉपिले स्लिप स्टिच जॉइन चेन थ्री स्किपी इन फस्ट डब क्रोशे इन स्लिप स्टिचान हूक कड़ती को और लूप वली हूक मिल ऑलरेडी और लूप अलूड वली फिश स्लिप स्टिच ईर फस्ट टोटल ट्वेंटी एइट स्टिचस कौंटी नोक अमुक टू स्टार्ट अब रौंड टू चेन थ्री चेद स्टार्ट चेन वन चेन टू चेन थ्री ईर पाटन नाम चेन थ्री ने डब क्रोशे कंसीडर अंत जस्ट इग्नोर मैं स्टिच कौंट आवश्यक इतवे ना वीडियोसल ई चेन थ्री ने नो डब क्रोशे कंसीडर पशे ईर पाटन नाम स्टिच कूटन इन चेन थ्री चेद सें स्पेसलोट रू डब क्रोशे अब फस्ट डब क्रोशे सैकंड डब क्रोशे इन अड़ता एट स्टिचसल ओर डब क्रोशे वीत फस्ट डब क्रोशे स 
second double crochet third double crochet fourth double crochet fifth double crochet sixth double crochet seventh double crochet last one eighth double crochet pathe nammle eight stitches le oru double crochet veedam cheyidu next six stitches lum rendu double crochet veedam cheyanam appo nammle round one il a oru chain le aaru double crochet orumichu cheyidittundayirunnille aa aaru stitches lum oru onilum rendu double crochet veedam cheyam appo idaanu aadyathe stitch idilekku namakku rendu double crochet cheya appo the first double crochet second double crochet same stitch il ta ini adutha second stitch il first double crochet second double crochet third stitch il first double crochet second double crochet fourth stitch il first double crochet second double crochet fifth stitch la first double crochet second double crochet nidana sixth stitch adilla namaku first double crochet second double crochet cheyidittunde appo the aar stitch ilum rendu double crochet veedam cheyidu kanju kando idu nammal angana oru curve vannittu opposite side la theetunde iniyulla eight stitches laikum നമുക്ക് ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ വീതം ചെയ്യണം അപ്പം ഇതേ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ആദ്യത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യാം ഫേസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ സെക്കൻഡ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ തേർഡ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഫോർത്ത് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഫിഫ്ത്ത് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ സിക്സ്ത് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ seventh double crochet eighth double crochet appo the eight stitch ilum oru double crochet veedam cheyidittunde ini round il anju stitches um kuda baaki undu the 1 2 3 4 5 ee anju stitches ilum namaku rendu double crochet veedam cheya appo the first stitch il nammal rendu double crochet cheyana the first double crochet second double crochet ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റിച്ചിൽ ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യേ സെക്കൻഡ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യേ ഇനി തേർഡ് സ്റ്റിച്ചിൽ ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യേ സെക്കൻഡ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യേ ഇനി ഫോർത്ത് സ്റ്റിച്ചിൽ ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യേ second double crochet in the fifth stitch last stitch aanu adile first double crochet second double crochet va the yoru sole inde ee side le aaru stitches le rendu double crochet veedam cheyidittundirunnu adhe pole thana nammal ee side lum cheyidathu the ee ivada ee yoru stitch first stitch le nammal രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ്യേ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റിച്ചസിലും കൂടെ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് വീതം ചെയ്തു അപ്പോൾ മൊത്തം ആറ് സ്റ്റിച്ചസ് ആയി അപ്പം നമുക്കിനി ഈ ഒരു റൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഇതേ നമ്മൾ ഈ ചെയിൻ ത്രീനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇത് ചെയിൻ വൺ ചെയിൻ ടു ചെയിൻ ത്രീ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് ഫേസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യേ അപ്പോൾ ഈ ഫേസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യേൻ്റെ മേലോട്ട് നമുക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഈ റൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി റൗണ്ട് ത്രീ ചെയ്യുക അതിനായിട്ട് ചെയിൻ ത്രീ ഇടണം ചെയിൻ വൺ ചെയിൻ ടു ചെയിൻ ത്രീ റൗണ്ട് വണ്ണും റൗണ്ട് ടുവും നമ്മൾ 
ബൂട്ടീസിൻ്റെ സോളായിരുന്നു ചെയ്തത് ഇനി റൗണ്ട് ത്രീ തൊട്ടിട്ട് ഈ ഒരു സോളിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ മുകളിലോട്ടുള്ള ഭാഗം ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു സോളിൽ നിന്ന് ഒരു ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് വളഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സോള് ഫ്ലാറ്റായിട്ടിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ഒരു വളഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റൗണ്ട് ത്രീയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് ഈ റൗണ്ടിൽ എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിലും ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സാധാരണ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യാൺ ഹുക്കിലിങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് ദേ സ്റ്റിച്ചിനുള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഹുക്ക് കടത്തി കൊടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യുമ്പം ഇതേ ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിലായിരിക്കും നമ്മളിനി വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഈ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇത് ഫ്രണ്ട് ലൂപ്പാണ് ഇത് ബാക്ക് ലൂപ്പാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ മാത്രം ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യുമ്പം ഹുക്ക് കടത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഈ ബാക്ക് ലൂപ്പിനുള്ളിലൂടെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ സോളിൽ നിന്ന് മുഗൾ ഭാഗത്തോട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് ആ ഒരു വളഞ്ഞ് കിട്ടുകയുള്ളൂ മേലോട്ടായിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ സാധാരണ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഹുക്ക് കടത്തുമ്പം ബാക്ക് ലൂപ്പിലൂടെ കടത്താം ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഇതേ സെക്കൻഡ് സ്റ്റിച്ചിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യാണ് കണ്ടോ ഹുക്ക് ഈ ഒരു ബാക്ക് ലൂപ്പിലൂടെ കടത്തിയിട്ട് ലൂപ്പ് വലിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് സാധാരണ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ബാക്കി ചെയ്യാം ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിലും ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ വീതം ചെയ്യുക ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ഈ സ്റ്റിച്ച് വരെയും ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ വീതം ചെയ്താൽ മതി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിതിൽ നാൽപ്പത് സ്റ്റിച്ചില്ലേ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഒരു സ്റ്റിച്ചിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ബൂട്ടീസിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഡിഫറൻസ് വരും അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നാൽപ്പത് സ്റ്റിച്ചസ് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിനി ഫോർട്ടി സ്റ്റിച്ചസ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ ഇതേ നാൽപ്പത് സ്റ്റിച്ചസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്റ്റിച്ചിലും ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബൂട്ടീസിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസം വന്ന കണ്ടു ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് പോലായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു നടുവിലെ ഭാഗം സോള് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് സൈഡിലോട്ട് ഇതേ ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് ഇത്രയും ഷേപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഈ ഒരു റൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഫേസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യൻ്റെ മേലോട്ടാണ് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫേസ്റ്റ് ചെയിൻ സെക്കൻഡ് ചെയിൻ തേർഡ് ചെയിൻ ഇതാണ് ഫേസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ സ്റ്റിച്ച് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഹുക്ക് കടത്തിയിട്ട് ലൂപ്പ് വലിക്കുക എന്നിട്ട് ഹുക്കിന് മേലെയുള്ള ലൂപ്പിലൂടെ ഒന്ന് വലിച്ച് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ റൗണ്ട് ത്രീ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി റൗണ്ട് ഫോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതിനായിട്ട് ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ചെയിൻ വൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സെയിം സ്പേസിലേക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യണം സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ലൂപ്പ് വലിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഹുക്കിന് മുകളിൽ രണ്ട് ലൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൂപ്പിനുള്ളിലൂടെ ഒരു ലൂപ്പ് വലിച്ചെടുക്കുക ഇതാണ് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ഇതുപോലെ ഇനി അടുത്ത ഒൻപത് സ്റ്റിച്ചസിലും ഓരോ സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ വീതം ചെയ്യുക ഫേസ്റ്റ് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ സെക്കൻഡ് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ തേർഡ് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ഫോർത്ത് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ഫിഫ്ത് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ സിക്സ് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ സെവൻത് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ എയ്ത്ത് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ക്ലാസ് വൺ നയൻത്ത് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ഒൻപത് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്തു നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ചെയ്ത സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ അടക്കം മൊത്തം പത്ത് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ടുഗേദർ ആണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് അപ്പം ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ടുഗേദർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് അതായത് രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഒറ്റ സ്റ്റിച്ചായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പം അടുത്ത രണ്ട് സ്റ്റിച്ചസിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഈ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചസും ഒരുമിച്
കുക്കിന് മുകളിൽ മൂന്ന് ലൂപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ലൂപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഈ മൂന്ന് ലൂപ്സിലൂടെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വലിക്കുക ഇതിനാണ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ടുഗതർ എന്ന് പറയാം ഇതുപോലെ ഇനി അഞ്ചെണ്ണം കൂടെ ചെയ്യണം മൊത്തം ആറ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ടുഗതർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ടുഗതർ ചെയ്തു ഇനി സെക്കൻഡ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ടുഗതർ ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഇതേ ഹുക്ക് യാണിൽ ചുറ്റുക അടുത്ത് സ്റ്റിച്ചിലോട്ട് ഹുക്ക് കടത്തിയിട്ട് ഒരു ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെ വലിക്കുക ഇനി ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലൂപ്പിനുള്ളിലൂടെ ഒരു ലൂപ്പ് വലിച്ചെടുക്കുക വീണ്ടും ഹുക്ക് യാണിൽ ചുറ്റുക അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിനുള്ളിലൂടെ ഹുക്ക് കടത്തി ഒരു ലൂപ്പ് വലിക്കുക ഇനി ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ലൂപ്സിനുള്ളിലൂടെ ഒരു ലൂപ്പ് വലിക്കുക ഇനി ഇതേ ഹുക്കിന് മുകളിലുള്ള ഈ മൂന്ന് ലൂപ്സിൻ്റെയും ഉള്ളിലൂടെ ഒരു ലൂപ്പ് വലിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ടുഗതർ സെക്കൻഡ് ടൈം ചെയ്തു ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് നാല് തവണയും കൂടെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഇനിയിപ്പം പതിനെട്ട് സ്റ്റിച്ചസ് ആണ് ഈ റൗണ്ടിൽ ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ സ്റ്റിച്ചിലും അതായത് പതിനെട്ട് സ്റ്റിച്ചിലും ഓരോ സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ വീതം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റിച്ച് ഇതിലൊരു സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിലും ഓരോ സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ പതിനെട്ടെണ്ണം ചെയ്തിട്ട് വരാം ഇനി ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സിംഗിൾ ക്രോഷ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലോട്ട് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ റൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ചെയിൻ വൺ ഇത് ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ ക്രോഷ് ഇതിലേക്ക് ഹുക്ക് കടത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു ലൂപ്പ് വലയ്ക്കുക ഇനി ഹുക്കിന് മുകളിലുള്ള ലൂപ്പിനുള്ളിലൂടെ വലിച്ചിട്ട് ഈ റൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി റൗണ്ട് ഫൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അതിനായിട്ട് ഇതേ ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് സെയിം സ്പേസിലോട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ഒൻപത് സ്റ്റിച്ചസിലും ഓരോ സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ വീതം ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ സെക്കൻഡ് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ തേർഡ് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ഇതുപോലെ ഇനി ഒൻപത് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്തിട്ട് കാണാം കഴിഞ്ഞ റൗണ്ടിൽ ആറ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ടു ഗതർ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ടിൽ അതേപോലെ മൂന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ടു ഗതർ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ടു ഗതർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ടു ഗതർ സെക്കൻഡ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ടു ഗതർ തേർഡ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ടു ഗതർ മൂന്ന് സെറ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ടു ഗതർ ചെയ്തു ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് പതിനെട്ട് സ്റ്റിച്ചസ് ആണ് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് സ്റ്റിച്ചസിലും ഓരോ സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ വീതം ചെയ്തിട്ട് വരാം ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ സെക്കൻഡ് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ തേർഡ് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ഇങ്ങനെ പതിനെട്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പം പതിനെട്ട് സ്റ്റിച്ചസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ചെയിൻ വൺ ഇത് ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ആ ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യയിലോട്ട് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഈ ഒരു റൗണ്ടും നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ യാൺ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അവസാനം വീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നീളത്തിൽ യാൺ ലീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ യാണിനെ ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഈ ലൂപ്പ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് വലിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്നുകൂടെ സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹുക്കിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കടത്തി ഒരു ലൂപ്പ് വലിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ലൂപ്പിനുള്ളിലൂടെ ഈ യാണിനെ ഒന്ന് കൂടെ ഒന്ന് വലിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എൻസ് വീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ടാപ്പസ്ട്രി നീഡിലിനകത്ത് ഈ യാണിനെ ഒന്ന് കോർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബൂട്ടീസിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ ആണ് വീവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്ത് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ
റാൻഡമായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റിച്ചസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കയറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ വി വി തമതി പ്രത്യേകിച്ചൊരു പാറ്റേൺ ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ആൺ അത് കൂടെ ഇതിൽ കൂടെ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കോർത്ത് കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം വീവ് ചെയ്ത് ഇനി ഈ ആൺ ഊരി പോരൂല എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലായാൽ ബാക്കിയുള്ള ഈ ആണിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ബൂട്ടീസിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രാപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ബൂട്ടീസ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ റൗണ്ടിൽ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ടു ഗതർ ചെയ്തല്ലോ ആ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ടു ഗതറിൽ ഇത് ആദ്യത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ടു ഗതർ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ടു ഗതർ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ടു ഗതർ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് മൂന്നാമത്തെ സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ കൗണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ടു ഗതർ ഇത് ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ഇത് സെക്കൻഡ് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ഇത് തേർഡ് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിലേക്കാണ് നമ്മളിനി വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഈ ആണ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിനി ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുക അപ്പം ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബൂട്ടീസിനെതേ ഇങ്ങനെ വെക്കണം ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇനി വർക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ സാധാരണ നമ്മൾ പുറത്ത് കൂടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളിലൂടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി യാൺ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ സെക്കൻഡ് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ഇനി ഇത് തേർഡ് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഇത് നമ്മളത് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ മാറിപ്പോതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് ഹുക്ക് ഉള്ളിലൂടെ പുറത്തോട്ട് വേണം കയറ്റാനേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് യാൺ എടുക്കാം യാണിൻ്റെ അറ്റം ഈ കാണുന്ന പോലെ മടക്കി വേണം വെക്കാൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വിരലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതേ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം എന്നിട്ട് ഹുക്ക് കൊണ്ട് ഈ ലൂപ്പിനിങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് വലിക്കുക ഇനി കയ്യിൽ ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് യാൺ മാത്രം വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഈ യാണിന് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഈ രണ്ട് വിരലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചെയിൻ വൺ എന്നിട്ട് ഈ സെയിം സ്റ്റിച്ചിലോട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷ്യം കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് ആ സെയിം സ്പേസിലോട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ഇനി അടുത്ത ഇരുപത്തി മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചിലേക്കും ഓരോ സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ വീതം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതെ ഇതാണ് ഇനിയുള്ള സ്റ്റിച്ച് ഇതിലെടുക്കത് ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് സെക്കൻഡ് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് തേർഡ് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിൽ ഫോർത്ത് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ഇങ്ങനെ മൊത്തം ഇരുപത്തി മൂന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് വരാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയിൻ വൺ ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്തു അത് കൂട്ടാതെയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇനി ആ ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം അങ്ങനെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതേ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് പതിനൊന്ന് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളിതേ പതിനൊന്ന് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇടാണ് ഫേസ്റ്റ് ചെയിൻ സെക്കൻഡ് ചെയിൻ തേർഡ് ചെയിൻ ഫോർത്ത് ചെയിൻ ഫിഫ്ത്ത് ചെയിൻ സിക്സ്ത്ത് സെവൻത്ത് എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്ത് ലെവൻത്ത് ചെയിൻ പതിനൊന്ന് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഹുക്കിൽ നിന്ന് നാലാമത്തെ ചെയിനിലോട്ട് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യണം അപ്പം ഇത് ഫേസ്റ്റ് ചെയിൻ ഇത് സെക്കൻഡ് ചെയിൻ ഇത് തേർഡ് ചെയിൻ ഇത് ഫോർത്ത് ചെയിൻ ഈ ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യാം അപ്പം ഇതേ യാൺ ഹുക്കിൽ ചുറ്റിയിട്ട് ഈ ഫോർത്ത് ചെയിനകത്തോട്ട് ഹുക്ക് കടത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു ലൂപ്പ് വലിക്കുക അപ്പോൾ ഹുക്കിന് മുകളിലുള്ള ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലൂപ്പിനോട് ഒരു ലൂപ്പ് വലിക്കുക ബാക്കി രണ്ട് ലൂപ്പിനുള്ളിലൂടെ ഒരു ലൂപ്പും കൂടെ വലിക്കുക ഇനി അടുത്ത ഏഴ് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിലേക്കും ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ വീതം ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പം ചെയ്ത ഡബിൾ ക്രോഷ്യ കൂട്ടാതെ ഏഴ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യാണ് കേട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിലേക്കാണ് ഇനി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോണത്
ഇനി ഇതേ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത സ്ട്രാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ നല്ല സൈഡ് നല്ല സൈഡ് ബൂട്ടീസിൻ്റെ നല്ല സൈഡിലേക്ക് വരണ പോലെ വേണം പിടിക്കാൻ ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊരു ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഹുക്ക് കടത്തി ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ അതിനൊരു കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അതൊരു എക്സ്ട്രാ സ്ട്രാപ്പ് വേറെ ജോയിൻ ചെയ്ത പോലെ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യണില്ല ഇതേപോലെ ഇനി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചസിലേക്കും കൂടെ ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ വീതം ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇരുപത്തിനാല് സ്റ്റിച്ചസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ആയിരുന്നു ഇത് ഇതേ സെക്കൻഡ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഇത് തേർഡ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഫോർത്ത് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഫിഫ്ത്ത് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഇരുപത്തിനാല് സ്റ്റിച്ചസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്റ്റിച്ചസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ ആണിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ആണിനെ ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം വീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്രയും ലെങ്ത്തിൽ ഈ ആൺ വിട്ടതിന് ശേഷം വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ആണൊക്കെ ഒന്ന് വീവ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഫിക്സ് ചെയ്യണം അതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു റൈറ്റ് ബൂട്ടീസും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ലെഫ്റ്റ് ബൂട്ടീസിനേക്കാളും ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ബൂട്ടീസിന് അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബൂട്ടീസിന് ഇങ്ങനെ വെക്കാം ലെഫ്റ്റ് ബൂട്ടീസിൽ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെയാണ് റൈറ്റ് ബൂട്ടീസിലും നമ്മൾ ഈ ആൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ടുഗേദർ ഇത് സെക്കൻഡ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ടുഗേദർ ഇത് തേർഡ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ടുഗേദർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തേർഡ് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യയിലോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് തേർഡ് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ അതിലോട്ട് അകത്ത് നിന്ന് ഹുക്ക് പുറത്തോട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കടത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ടിതേ ഈ ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി പിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നൊരു ലൂപ്പ് ഈ ഒരു ഹുക്ക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുക ഇനി വർക്കിംഗ് ആണ് മാത്രം കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതേ ചെയിൻ വൺ ചെയ്തു ഇനി സെയിം സ്പേസിലോട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ക്രൂഷ്യ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇത്രയും ഇതേവരെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ബൂട്ടീസിനെ ചെയ്ത സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇനി ആ ബൂട്ടീസിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അടുത്ത ഇരുപത്തി മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചസിലും ഓരോ സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ വീതം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ സെക്കൻഡ് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ തേർഡ് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയിൻ വൺ ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്തു അത് കൂടാതെ ഇനി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യയും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ഇനി അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം സ്റ്റിച്ചസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് ബൂട്ടീസിനേക്കാളും കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഈ ഒരു റൈറ്റ് ബൂട്ടീസിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു ഈ ഒരു റൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തി ഇനി ഒരു ചെയിൻ വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ചെയിൻ വൺ ഇനി ബൂട്ടീസിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിച്ച് പിടിക്കുക ഒരു വർക്കിംഗ് സൈഡ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യണ പോലെ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി ഇരുപത്തിനാല് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയിൻ വൺ ചെയ്ത സെയിം സ്പേസിലോട്ടാണ് ഇതാണ് ആ സ്പേസ് ഇതിലേക്കൊരു ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റിച്ചസിലും ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ വീതം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതെ സെക്കൻഡ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ തേർഡ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഫോർത്ത് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇരുപത്തിനാല് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് പതിനൊന്ന് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പം ചെയിൻ വൺ ചെയിൻ ടു ചെയിൻ ത്രീ ചെയിൻ ഫോർ ചെയിൻ ഫൈവ് ചെയിൻ സിക്സ് ചെയിൻ സെവൻ ചെയിൻ എയ്റ്റ് ചെയിൻ നയൻ ചെയിൻ ടെൻ ചെയിൻ ഇലവൻ ഇനി ഹുക്കിൽ നിന്ന് നാലാമത്തെ ചെയിനിലോട്
सेवेंथ डबल क्रोशे अगर ना हमारे स्ट्रैप रेडी आई थे इन्दर ये दे ये औरो फर्स्ट डबल क्रोशे इन्दर लॉ इधर इन्दर बेस लोटर अदा इधर ये औरो स्पेस लेक स्लिप स्टिच रेटर ना हमारे इधर ना जॉइन चेदर डका ना हमारे ये औरो स्ट्रैप इन्हें इंगेने तारोटे इंगेने ना कोण्डू वेरा ना हमारे इन्हें ना कंफ्यूशन आई करने इंगेने ना आउरो शेपिल ओन्ने वच्चन नोकिये मधी तो इंगेने लेस स्ट्रैप वेरा पाउरो पोजीशन लन्ने पिटचेने शेषम इन्हें हर तक आने चाह आउरो स्टिच इंडर लो डबल क्रोशे इंडर आउरो स्पेस सेम स्पेस इंगेने गाड़ती कोड़े तेरे एक लूप वाली चढ़ का ऐने ठोकी ने मुगल्लो मुगल्लो लल्ला लूप लोड़ा वाली चढ़ का इतने लो ये नामक के यान कटियम कटियम बा वीवी याने लल्ला त्रिम लीवी दिन ऐशन कटिया ऐने तो दे यान अन्नूड़ा ये लूप लोड़ो नामक वाली चढ़ तेरे लॉक किया इनी एक्स्ट्रा ना करना एंड्स को ना वी वी दोड़ का तो हमारे नेट पे लेफ्ट साइड बूटीज़ ने चाहिए था पलते ने आदिम ये या आने ने दे उल्लवाशे तोड़ कोण दे रा ये ना टूली लेकिन ना रैंडम आई थिंग ने उन्हें वी वी दोड़ था मधी एक्स्ट्रा ना करना यान को ना कट्टी तो माता इनी बटन में कानून गुड़े बाकी उल्लो बदे एक बूटीज़ ने जाना ऑलरेडी बटन अटैची दूर थे टंडे नमक के ये एक बूटीज़ ना जाना कांच रहेंगे ने बटन फिक्सी ना नलों ने वाला सिंपल आने एक बटन ने रखते जस्ट क्रोसी दूर था मधी आ पिने नमला ये � इधर नहीं टाइट टाइट रहता है ना नंगे ले ये औरों स्ट्रैप इन्दे एडेल लल्ला स्पेस लोम बटन ने टोड़ का नमले पर ये आवश्यक है तो औरों स्पेस लाने बटन ने टोड़ते चल दे बटन फिक्स ये नहीं थे बटन ने रखते थे नमक एवढ़ आना बटन बैंड ने चा आवडा बिचोड़ का उरी कार्य श्रद्धि क्या रंड बूटीज नम ओरे स्थलते वाला नमले फिक्स ही दोड़ का ना पर एक बूटीज इन्दा चेंबा बुद्धि मटन डाला सेकंड बूटी चेंबा नमला द फर्स्ट बूटी प्लेस इधर चलाती स्थलते नले बटन प्लेस इधर तो नीट केट्टे टेटा और वो याना वाले कट्टी दौड़ करने लो इन दे वीडियो लार कम हेल्पफुल आई कहाँ ने जारी करनो इन दे लोग का समस्या अंडे के लिए कमेंट बॉक्स ले चोइस ऐड ने ले क्लियर इधर दराम क्रोशे चेन स्टेल लार का कमेंट इटे ना हमारे वीडियो शेयर या नेट मार्केट रहते थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टेक के बाय